ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் அடுத்த கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைனா டெர்மினாலஜிஸ்னு சொல்லலாம் இது வந்து சிக்ஸ்டி நைன்த் பார்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ சைக்காட்ரிக்கில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சைக்காட்ரிக்கில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ தெரிஞ்சவங்க ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் முதல்ல டெர்மினாலஜிஸை முதல்ல முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வரும் ஓரளவு டாப்பிக்கை கவர் பண்ண மாதிரி அதனால் டெர்மினாலஜிஸ் படிங்க அடுத்தது எந்த சப்ஜெக்டில் வேணுங்கிறதையும் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஏ பி இதில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸை பார்த்தாச்சு அப்ரியாக்ஷன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு பி பயோ ஃபீட்பேக்கு பிளாக் அவுட்டு இதெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சியோட கண்டினியூஷன் சீல உள்ள கண்டினியூஷன் அதோட அதுக்கப்புறம் டி ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு பேஜ் பார்க்கலாம் மீதி உள்ளதை வந்து நாளைக்கு நாலாண்டைக்கு பார்த்து சைக்காட்ரியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஓபிஜி போடலான்னு இருக்கோம் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் போடலாமா என்னான்ட்டு ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட் பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த டெர்மினாலஜிஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சைக்ளோதீமியா ஸோ சைக்ளோதீமியா அப்படின்னா ஏ க்ரானிக் மூட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன்வால்விங் நியூமரஸ் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போமேனியா அண்ட் டிப்ரெஸ்டு மூட் அதாவது இது ஒரு க்ரானிக் மூட் டிஸ்டர்பன்ஸு ஸோ இதில் வந்து நியூமரஸ் நிறைய எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போமேனியா அண்ட் டிப்ரெஸ்டு அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆஃப் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஆஃப் இன்சஃபிஷியன்சி ஆஃப் த சிவியாரிட்டி ஆர் டியூரேஷன் டு மீட் த க்ரைட்டீரியா ஃபார் த பைபோலார் டிசார்டர் பட் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவியாரிட்டியும் அந்த டியூரேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபோலார் டிசீஸ் ஆகிறதுக்கான அந்த லெவல்த அது வரைக்கும் உங்களுக்கு போகாது ஸோ அது அதை தான் வந்து சைக்ளோதைமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பைபோலார் டிசார்டர் கிடையாது அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த மூடு டிஸ்டர்பன்ஸை தான் நம்ம வந்து சைக்ளோதைமியா சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஹைப்போமேனியா டிப்ரெஸ்டு மூடு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும் சிவியாரிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் டியூரேஷனும் இதில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுதான் சைக்ளோதைமியா அடுத்து வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்து ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு கிளாஸாகவே பார்க்கும் பா பார்க்கணும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் எ ஈகோ ஃப்ரம் ஆன்சைட்டி ஸோ நம்மளோட அப் சப்கான்சியஸாக அதாவது கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து நம்மளை வந்து ஒரு 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 இன்ஜுரி அதாவது பிரெயின் இன்ஜுரியோ இல்லை ஆன்சைட்டி ப்ரொவோக்கிங் அந்த என்வரான்மெண்ட்டோ அந்த சுச்சுவேஷனும் வரும்போது அதுலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அன்கான்சியஸாக நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ நிறைய டைம் நம்மள்ட்ட எல்லாத்துக்குமே நார்மலாகவே அது வந்து நடக்கும் ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் போடலாம் வேணுங்கிறவங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் எ ஈகோ ஃப்ரம் த ஆன்சைட்டி அசோசியேட்டட் கான்ஃப்ளிக்டிங் அர்ஜஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் த ஈட் அண்ட் ஈகோ ஸோ இந்த ஈட் ஈகோ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் ஈகோ ஃப்ரம் ஆன்சைட்டி அசோசியேட்டட் வித் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் அசோசியேட்டடாக உள்ள அந்த ஆன்சைட்டி ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து பாதுகாத்துக்கிறது தான் நமக்கு வந்து வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து அன்கான்சியஸாக நம்ம அவளுக்கு ஆன்சைட்டி ப்ரொவோக்கிங் அதாவது ஆன்சைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு 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 சுச்சுவேஷன்லேயோ உள்ள அந்த என்வரான்மெண்ட்லேருந்தோ நமக்கு வந்து பாதுகாக்கிறது தான் வந்து அன்கான்சியஸாக நடக்கிற ஒரு மெக்கானிசம் தான் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அடுத்தது டி இன்ஸ்டலைசேஷன் டி இன்ஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா த ரிமூவல் ஆஃப் த மென்டலி இல் பேஷன்ட் எல்லாம் இல் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் த இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் த சப்ஸ்கியூவன் பிளான் டு ப்ரொவைட் கேர் டு த தீஸ் இண்டிவிஜுவல் இன் த கம்யூனிட்டி செட்டிங் அதாவது மென்டலி இல் பேஷண்ட்ஸை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து அவங்கள வந்து டீ இன்ஸ்டலைசேஷன் பண்ணுறது அதாவது அதுலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அட் த டே சேம் டைம் அவங்கள வந்து கம்யூனிட்டி
அடுத்தது தேஜாவு தேஜாவு அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பேர் நம்ம நிறைய டைம்ல வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை படிச்சிருப்போம் தேஜாவு அப்படின்னா எ சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் ஸோ அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அவ அவங்க பேஷண்ட் வந்து நம்ம நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதா சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலி ஃபீலிங் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அவ சப்ஜெக்டிவ்னா நம்ம சொல்கிறது ஆப்ஜெக்ட்னா நம்ம அடுத்தவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்ஸு சப்ஜெக்டிவ் சயின்ஸுன்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் ஸோ பேஷண்ட் ஃபீலிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் இஸ் அக்கரிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கிறத ஆல்ரெடி நமக்கு நடந்தது மா நடந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது தான் தேஜாவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டெலிரியம் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் கன்ஃபியூஷன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மென்டல் கன்ஃபியூஷனு அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ஷார்ட் பீரியட் ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் நடக்கிற கன்ஃபியூஷனுக்கும் எக்ஸைட்மெண்ட்டையும் தான் நம்ம வந்து டெலிரியம்னு சொல்கிறோம் இட் ஈஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை இது வந்து என்னென்ன கேரக்டரில் இருக்குன்னா டிஸ்ஓரியன்டேஷன் ஃபார் த டைம் அண்ட் பிளேஸ் டைமு அந்த டைமு பிளேஸு எந்த எந்த இடத்துல இருக்கும் பிளேஸு என்வரான்மெண்ட் இதில் இருந்து டிஸ்ஓரியன்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அதை தான் டெலிரியம்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலி வித் இல்லூஷன் அண்ட் ஹலூசினேஷன் ஸோ இல்லூசன் அல்லூஷன்னா ஹலூசினேஷனா என்னன்னு நம்ம பின்னாடி வர டெர்மினாலஜிஸ்ட்ல பார்ப்போம் ஸோ இதோ இதோட சேர்த்து தான் யூஸ்வலாக வந்து டெலிரியம் வந்து இருக்கும் டெலிரியம் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த டிஸ்ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஃபார் டைம் அண்ட் பிளேஸ் யூஸ்வலி வித் இல்லூஷன் அண்ட் அல்லூசினேஷன் அடுத்தது டெலிரியம் ட்ரமென்ஸ் டெலிரியம் ட்ரமென்ஸ் அப்படின்னா த ஃபார்ம் ஆஃப் வித்ட்ராவல் ஃப்ரம் த ஆல்ககால் இன் விச் த பர்சன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஃபார்ம் ஆஃப் வித்ட்ராவல் ஃப்ரம் த ஆல்ககால் ஸோ ஆல்ககால்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணும் போது வித் பர்சன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் என்னென்னா அமோங் அதர் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னா ட்ரமன்ஸு ட்ரமர்ஸு ஹலூசினேஷன் டெலிரியம் அண்ட் டிஸ் டயஃபரோசிஸ் டயஃபரோசிஸ் என்னென்னு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸாக அது வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிரியம் ட்ரமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டெலூஷன் ஸோ டெலூஷன்லையும் டெலூஷன் ஹலூசினேஷன் இந்த மென்டல் மெக்கானிசம் வந்து ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரிப்பீட்டடாக ஸோ மென்டல் நீங்கள் சைக்காட்ரிக் படிச்சிங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் படிச்சாகணும் இதில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வருவாங்க மெனி டைம்ஸ் இவங்க வந்து டெர்மினாலஜிஸையே கரெக்டாக கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் டெர்மினாலஜிஸை கண்டிப்பாக படிங்க டெலூஷன் இல்லூசன் ஹலூசினேஷன் அண்ட் மென்டல் மெக்கானிசம் தான் கோ த்ரூ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஸோ டெலூஷன் அப்படின்னா எ ஃபால்ஸ் அன்ஷேக்கபிள் பிலி பிலீஃப் அதாவது ஒரு தப்பான அவங்கள வந்து அது அதை வந்து அவங்கள அந்த அது அந்த பிலீஃப்லேருந்து அவங்கள உடைக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு 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 பிலீஃப் அதை அதை அவங்க சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புவாங்க அந்த ஃபால்ஸ் அன்ஷேக்கபிள் பிலீஃப் விச் இஸ் நாட் அமெனபிள் டு த ரீசனிங் அண்ட் இஸ் நாட் கீப்பிங் வித் த பேஷன் சோசியல் கல்ச்சரல் அண்ட் எமோஷனல் பேக்ரவுண்ட் ஸோ அவங்களோட அவங்க என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க அவங்களோட எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டெலூஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் லாஜிக் இது வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஃபால்ஸ் அன்ஷேக்கபிள் பிலீஃப் இது தான் இதில் எக்ஸாக்ட் மீனிங்னா எ ஃபால்ஸ் அன்ஷேக்கபிள் பிலீஃப் இஸ் அ டெலூஷன் ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு உங்களுக்கு வந்து இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதை வந்து அடுத்த ஒரு 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 நம்ம ஒரு வீடியோவாகவே போடணும் இல்லூஷன் டெலூஷன் அல்லூசினேஷன் அண்ட் மென்டல் மெக்கானிசம் போடணுமா வேணாமங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க பார்க்குறவங்க ஸோ அடுத்தது அடுத்த பேஜு டிமென்ஷியா ஸோ டிமென்ஷியா அப்படின்னா broad impairment of intellectual function so broad impairment impairment in na deficiency nu solla so adoda kammiya apdingra mari so intellectual function la kammiya aradhu avang intelligence e vandu kammiya aradhu apdingra da nama vandu dementia apdinu solrom broad impairment of intellectual function that usually is progressive and interferes with the normal social occupation so in the in the intellectual functions vandu usually enna agum apdin அவங்களோட 
சோசியல் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்ஃபியன்ஸ் இருக்கும் தென் டிமென்ஷியா ஸோ அதை தான் அதில் வந்து குளோபல் இம்பேர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலே வந்து ப்ராட் இம்பேர்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் டீபர்சனலைசேஷன் தி பர்சன்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் சென்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பீயிங் அன்ரியல் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் அன்ஃபெமிலியர் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் வந்து டீபர்சனலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டியே வந்து அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா அன்ரியலாக ஸ்ட்ரேஞ்சாக அன்ஃபெமிலியராக நினைப்பாங்க ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டீ ரியலைசேஷன் ஏ சப்ஜெக்டிவ் சென்ஸ் அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ஏ சப்ஜெக்டிவ் சென்ஸ் தட் த என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் அன்ரியல் ஸோ முன்னாடி வந்து அவங்களே வந்து அன்ரியல் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அன்ஃபெமிலியர்னு நினச்சாங்க இங்கே வந்து அவங்களோட என்வரான்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சு அன்ரியல் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஃபீலிங் ஆஃப் த சேஞ்சு ரியாலிட்டி ஸோ என் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினப்பாங்க ரியாலிட்டி ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து டி ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டிஸ்ஓரியன்டேஷன் ஸோ பேஷண்ட் டிஸ்ஓரியன்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன் சைக்காட்ரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இன் எபில் இன் எபிலிட்டி டு பி காக்னிசன் ஆஃப் த டைம் டைரக்ஷன் லொக்கேஷன் அண்ட் பர்சன் ஸோ அவங்களால் ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது டைமை எங்கே இருக்கும் என் யார் என்ன அப்படின்னு அவங்களால் ரெகனைஸ் பண்ண முடியாத அந்த இன்னபிலிட்டியை தான் வந்து டிஸ்ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டோப்பமின் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நோப்ப டோப்பமின் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டார் அதுக்கு ஒரு டவுனாலஜிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் பார்ப்போம் டோப்பமின் இஸ் கெட்டக்கலமைன் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டார் எ ப்ரீகர்சர் இன் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூ நியூரோ நார் எப்ரெப்ரீன் ஸோ அந்த நார் எப்ரெப்ரீன் உருவாகிறதுக்கு ப்ரீகர்சராக இருக்கிறது தான் இந்த டோப்பமின் இம்பார்ட்டன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எ பெத்தாலஜி ஆஃப் த இந்த டோப்பமின் வந்து இம்பார்ட்டன் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பெத்தாலஜி ஆஃப் சீசோஃபர்னியா அண்ட் பார்க்கன்சோசம் ஸோ அந்த பார்க்கன்சோனிசத்துலேயும் சியூசோஃபர்னியாலையும் டோப்பமின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷனை வந்து அது வந்து வகிக்குது கெட்டகோலமைன் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டார்ஸ் சிம்பிளி இட் இஸ் அ கெட்டகோலமைன் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டார் எ ப்ரீகர்சன் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூரோ நார் எப்ரெப்ரின் இம்பார்ட்டன் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பெத்தாலஜி ஆஃப் த சீசோஃபர்னியா அண்ட் ஃபார்கின்சோனிசம் அடுத்தது வந்து டிஸ்லெக்சியா டிஸ்லெக்சியா டிஸ்ஸுன்னு வந்தாவே டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லேர்னிங் டிஸார்டர் இன் த ரீடிங் டொமைன் ஸோ ரீடிங்கில் உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்கிறோம் லேர்னிங் டிஸார்டர் இது வந்து ஒரு லேர்னிங் டிஸார்டர் ரீடிங் டொமைனில் வந்து டிஃபிகல்ட் இருக்கிறது ஸோ அதுதான் ரீடிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அடுத்தது டிஸ்டோனியா ஸோ டோன் அப்படின்னாவே மசில் டோன் அப்படின்னு அர்த்தம் டிஸ்டோனியா அப்படின்னா மசில் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டிஸ்டோனியா அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் ஸோ கம்மியா இல்லைன்னா பிரேக் அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங்கு மசில் ரிஜிடிட்டி தட் அஃபெக்ட்ஸ் த போஸ்டர் கெய்ட் ஐ மூமெண்ட் இதுதான் வந்து டிஸ்டோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மசில் ரிஜிடிட்டி தட் அஃபெக்ட்ஸ் போஸ்டர் போஸ்டர் அப்படின்னா நம்மளோட பொசிஷன் ஸோ மசில் ரிஜிடிட்டி தட் அஃபெக்ட்ஸ் த பொசிஷன் கெய்ட் அவங்களோட ஜஸ்டர் அண்ட் ஐ மூமெண்ட் இதுதான் வந்து டிஸ்டோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து எக்கோலாலியா எக்கோலாலியா அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பெத்தாலஜிக்கல் ரிப்பிட்டேஷன் பை த இமிட்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீச் பை த அனதர் அடுத்தவங்க சொல்கிறது அப்படியே கிளிப்பிள்ள மாதிரி சொல்கிறது ஸோ பெத்தாலஜிக்கலாக ஸோ ப்ராப்ளமேட்டிக்காக சொல்கிறது நார்மலாக இல்லை ப்ராப்ளமேட்டிக்காக சொல்கிறது தான் பெத்தாலஜிக்கல்னா ப்ராப்ளமேட்டிக் ஸோ சொல்கிறது தான் ரிப்பீட் பண்ணுறது இமிட்டேட் பண்ணுறது தான் நம்ம எக்கோலாலியான்னு சொல்கிறோம் இதில் எக்கோப்ரக்ஸியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பெத்தாலஜிக்கல் ரிப்பிட்டேஷன் பை த லிமிட்டேஷன் இமிட்டேஷன் ஆஃப் த பிஹேவியர் அடுத்தவங்க பண்ணுறது அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறது ரிப்பீட் பண்ணுறது தான் எக்கோப்ரக்ஸியா அடுத்தது ஈசிடி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சைக்காட்ரியில் ஈசிடிலேருந்து நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இசிடியோட இண்டிகேஷன் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் காம்ப்ளிகேஷன் எத்தனை வோல்டேஜில் கொடுப்பாங்க எத்தனை டைப் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் நம்ம ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடணும் வேணுங்கிறவங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இசிடி எலக்ட்ரோ கன்வெர்சிவ் தெரப்பி ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ கன்வெர்சிவ் தெரப்பி இது வந்து உங்களுக்கு பிரெயினில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதன் மூலமாக வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறது தான் வந்து இசிடியோட மெயின் ஃபங்க்ஷனு அடுத்தது ஈகோ ஸோ ஈகோங்கிறது ஃப்ரீவுடன் தியரி ஒன் ஆஃப் த த்ரீ மேஜர் டிவிஷன் இட் இஸ் மாடல் ஆஃப் சைக்கிக் அப்வாரட்டஸ் தட் இஸ் போர
இதில் வந்து இந்த மேஜர் டிவிஷன் ஆஃப் த மாடல் ஆஃப் சைக்கிக் அப்பாரட்டஸ் ஸோ இதில் இந்த சைக்கிக் அப்பாரட்டஸில் இருக்கிற அந்த மேஜர் டிவிஷன் தான் இட்டு ஈகோ சூப்பர் ஈகோ ஸோ ஈகோ அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டு இது ரிலேட்டடாகவும் நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இட்டுனா என்ன ஈகோனா என்ன சூப்பர் ஈகோனா என்ன சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இமேஜையும் ஒரு திருப்பு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது ஈகோ சென்ட்ரிக் ஈகோ சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஃப் சென்டர் செல்ஃப் சென்டர்னா அவங்கள பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அதுதான் செல்ஃப் சென்டர்னா தன்னை பற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஈகோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா செல்ஃப் சென்டர்ட் ப்ரீ ஆக்குப்பைடு வித் ஒன்ஸ் ஓன் நீட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஸோ அவங்களோட பெனிஃபிட்டை மட்டும் யோசிக்கிறது தான் வந்து ஈகோ சென்ட்ரிக்கு ஸோ அவங்க லேக்கிங் லேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதை ஸோ அதரோட அடுத்தவங்கள பற்றி யோசிக்காமல் தன்னை பற்றியே யோசிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஈகோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் ஈகோ டிஸ்ட்ரோனிக் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் டு த இண்டிவிஜுவல் ஸோ இண்டிவிஜுவலுக்கு நடக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் தான் ஈகோ டிஸ்ட்ரோனிக் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒரு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஈகோ டிஸ்ட்ரோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் டு த இண்டிவிஜுவல் இந்த டெர்மினாலஜிலாம் அப்படியே நீங்கள் படிச்சு வைக்கணும் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் டு த இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஐ ஈகோ டிஸ்ட்ரோனிக் அடுத்தது எக்கோப்ரசிஸ் இன்வாலன்ட்ரி பாசிங் ஆஃப் ஃபீஸஸ் இந்த இன்னோப்ரோப்ரியேட் பிளேட் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் வாலன்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஹேஸ் பீன் எஸ்டாப்ளைஸ்டு ஸோ ஒன்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பிளாடர் கண்ட்ரோல் அந்த பவல் கண்ட்ரோல் வரணும் ஸோ இன்கேஸ் அவங்களுக்கு பவல் கண்ட்ரோல் வரல அப்படின்னா கண்ட இடத்துலையும் அவங்க வந்து மோஷன் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்ம வந்து எக்கோ ப்ரொசீஸ்னு சொல்லுவோம் இன்வாலன்ட்ரி ஸோ அவங்களுக்கே தெரியாமல் இன்வாலன்ட்ரி பேசேஜ் ஆஃப் ஃபீஸஸ் ஸோ பீக் ஃபீக்கல் மேட்டர் இந்த இன்அப்ரோப்ரியேட் பிளேட் ஸோ அதுதான் எக்கோ ப்ரொசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனோரசிஸ் எனோரசிஸ்ங்கிறது இன்வாலன்ட்ரி பாசிங் ஆஃப் யூரின் ஆஃப்டர் ஏஜ் ஆஃப் வாலன்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஹேஸ் பீன் எஸ்ட்ராப்ளைட்ஸ் ஸோ பிளாடர் கண்ட்ரோல் வந்து வர்றதுக்கு வராமல் அவங்களுக்கு வந்து இன்வாலன்ட்ரி பாசிங் ஆஃப் யூரின் ஆஃப்டர் ஏஜ் ஆஃப் வாலன்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஹேஸ் பீன் எஸ்ட்ராப்ளைஸ்டு ஸோ அந்த ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாடர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இன்வாலன்ட்ரி பாசேஜ் ஆஃப் யூரின் பண்ணுறது தான் அப்படியே இதுக்கு வந்து யூரின் அது வந்து ஃபீக்கல் மேட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க then euphoria so you அப்படின்னாவே வெல் அப்படின்னு அர்த்தம் நார்மல் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் யூஃபோரியா அப்படின்னா எக்ஸசிவ் ஃபீலிங் ஆர் ஹாப்பினஸ் ஆர் எலேஷன் ஸோ அந்த மூடு வந்து நல்லா இருக்கிறது சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து யூஃபோரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கொடுத்துருக்க வந்து எக்ஸசிவ் ஃபீலிங் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது யூ ஸ்ட்ரெஸ் யூ யூனாவே நார்மல்னு அர்த்தம் யூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து யூ ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோன் தட் ஒன்ஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஸோ அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட்டை காட்டும் என்னன்னு காட்டும்னா எபிலிட்டி டு மாஸ்டர் த சேலஞ்ச் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் யூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து யூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் எக்ஸிபிஷனிசம் அப்படின்னா பேராஃபிலிக் டிஸ் இது வந்து ஒரு செக்ஸுவல் டிஸார்டரு பேராஃபிலிக் டிஸார்டர்னா செக்ஸுவல் டிஸார்டர் கேரக்டரைஸ்டு பை த ரெக்கரன் அர்ஜ் டு த எக்ஸ்போஸ் ஒன்ஸ் ஜெனிட்டல்ஸ் டு த ஸ்ட்ரெயின்ஜர் ஸோ தெரியாதவங்க யாருக்காவது அப்படியே ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காட்ரிக் பேஷன்ட் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டு அப்படியே நிற்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிபி எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் எக்ஸிபிட்டின்ஸம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸி எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் சிம் சிம்டம்ஸ் ஏ வெரைட்டி ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் தட் இது வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் தட் ஒரிஜினேட்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பிரமிடல் ட்ராக் ஸோ பிரமிடல் ட்ராக்டுக்கு அவுட் சைட்லேருந்து ஒரு உருவாகிற அந்த வெரைட்டி ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னா அவுட் சைட்னு அர்த்தம் ஸோ பிரமிடல் சிம்டம் பிரமிடல் ட்ராக்டுக்கு வெளியிலேருந்து உ உருவாகிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா சிம்டம்ஸ் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் த பேசல் கேங்லியான் ஆஃப் த பிரைன் ஸோ பேசல் கேங்லியா அண்ட் பிரமிடல் ட்ராக்டுக்கு அவுட் சைட்லேருந்து உருவாகிறது சிம்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ட்ரமர்ஸ் இருக்கும் கோரிய இருக்கும் டிஸ்டோனியா இருக்கும் அக்னேஷியா இருக்கும் அக்கஸ்தீ